。现在世纪周在昆阳已经一手遮天了，要不是我手里还有那个配方，早就被他痛下杀手了。这件事情拖得越久，对咱们越不利。而且今天他已经向我提出要买断这个配方，看来他已经沉不住气了。是啊，老李春现在一蹶不振，论实力肯定不及世纪周。要想与他一拼的话，我们必须破釜沉舟。你想到办法了？你别管了，我能解决的。嗯。大晚上的，你来这里干什么？我来看看账目，看老李春怎么能亏到今天这个地步。我让你查了吗？哥，我真的希望你不要再和石继周来往了。他是在利用你，才是郎李春，你知不知道？你的意思，是我把郎李春祸害成今天这个样子的。我的意思是不希望你再被石继周蛊惑了。恐怕你别有用心吧。你是不是觉得，爹不在，没人给你撑腰了呀？啊？我告诉你。爹这次出去凶多吉少，你少指望他吧。你胡说什么呀？爹怎么就凶多吉少了？你从哪儿听的？这个家的任何事情，跟你无关。你也少在这儿跟我装好人。记住，该是你的，就是你的；不是你的，你想拿都拿不走。出去，出去。歇一会儿，不行，我怕凶多吉少。他们兄弟俩可不是石继洲的对手。老爷，你要是有什么闪失的话，这两家可就真的保不住了。还有月轩少爷的身世，也就石沉大海了。算计好了的，我我去引开他们，不行，太危险了，老爷，都这个时候了，怎么没得选？不行，你跟老爷一辈子，我绝对不能让下你。
，朗思年死了，朗李春只剩下个空壳子。石老板，这回你可算是高枕无忧了。哎，怎么了？还有什么没有摆平的吗？我已经是高枕无忧了，倒是老弟你那儿还有一根难啃的老骨头啊！你是说龙德水？我真是把你当成自己的兄弟啊！你的问题就是我的问题，这事儿我心里头真是为你着急啊！杀龙德水只是时间问题。马副官现在已经把他在城外的人马全部收买了，他现在众叛亲离，已是瓮中之鳖了。老弟啊，我就是欣赏你这个魄力啊，不枉费我放弃了龙德水，跟你合作、啊。大家目标一致，来，石老板，我们合作愉快。来，那我先祝愿老弟旗开得胜啊。好。不过，石老板，朗思年是死了，他那两个儿子，咱们要不要一起？哎，有那两个儿子才好呢，这叫鹬蚌相争，渔翁得利呀、啊。等他们斗到两败俱伤，您再伸伸手，朗李春自然而然就是您的了。石老板，高啊！<笑>等到龙德水一死，昆阳城就是咱们两兄弟做主了。<笑>来，来真的是你！你这大晚上的穿着这种衣服出来吓人，难怪我觉得这院子里闹鬼。我早就怀疑你了，你为什么要干这种下三滥的事情？我一而再、再而三的包容你、原谅你，你怎么就拿自己不当人呢？人，我在老家，有人拿我当人吗？我十二岁就嫁进了老家，月圆就病死了，我每天守这个牌位过日子，你们有谁问过我的感受？知道我心里有多苦吗？你心里苦，你可以告诉我，你为什么要扮鬼吓唬我？你心里要是没有鬼，为什么要害怕？我在老家，连个丫鬟都不如，在你眼里，就是个卑贱货。我做什么都不顺你的意，说我是老家的扫把星，在这个家里。只有月轩，他还拿我当个人，知道我的好，可他的眼里却只有海棠，甚至把我给他的香水灵感，拿去给海棠做东方香水。你们一个一个全都一个样，需要我的时候，就想到我，用完了。就把我扔在一边，你打，你打死我算了。反正我现在人不像人，鬼不像鬼。我死了，就人到地下去给你的儿子作伴了。这个老家，不过就是再多一个牌位。妙兰，你是我们朗家的媳妇，虽然说月圆已经死了，但是你还是朗家的二少奶奶。你在这个家。虽然说没有让你绫罗绸缎、锦衣玉食，但你也三餐温饱
，养尊处优，你这样在家里闹，你图的是什么？我每天晚上都在想，如果月圆还活着的话，我们一定会很恩爱的生活在一起。他每天去郎里春上班，我在家等他，等他回家，陪我聊天，逗我开心。可事与愿违。每天陪着我的，就只有这个牌位。我每天给他上香，给他诵经。和我一样的女人，都结婚生子。却只能在这里一个人等死，这种日子还要过到什么时候？我真的过不下去了。如果一定要这么继续下去的话，我还不如到地下去陪月圆算了。嗯、妙兰是做人还是做鬼，全凭太太一句话。你要妙兰做人，就放妙兰离开郎家；你要妙兰做鬼，那妙兰现在就死在你面前，到地下去陪月圆。妙兰，你以为娘不苦吗？娘比你更。我跟你一样，在这个家里守着活寡。我还有丈夫，但你看到了，我还不是一样吃住在佛堂里？你要是没有男人活，没有男人疼，我们是女人，这就是我们的命。你嫁了什么样的男人？就得过什么样的日子？你一个人，十几岁就来到我们郎家，你又没有手艺，又没有亲人，你一个人到了外面，怎么活得下去？你就住在我们郎府，就算是心里苦，也好过在外面。可我才二十岁，我还有那么长的路要走，我不想像您一样。您就像一盒放久了的胭脂，香气还在，颜色还在，但就是没有人愿意再拿起来擦。你就放我走吧，我求求你，求求您放过我吧。妙兰，给娘再梳一次头好吗？我们两母女没有情分，也有缘分。我以前。对你太过苛刻，我指望着你能顺着我的心意，懂我的脾气。虽说这么多年，咱们磕磕绊绊这么多次，但说到底，在这个家里面，有你和我说的话最多。你说我对你寡淡无情，但人非草木。这么多年朝夕相处，我一直在关注你有没有在我身边
，我每一天睁开眼睛，第一件事就想着妙兰去哪儿了，她什么时候能到我这里来？即使在这个家里，我跟你一样，说说心里话的人都没有。但我却把自己的不如意，全都发泄在你的身上。这么多年来，你都无怨无悔，我这心里是明镜的。但你不知道娘心里有多苦，是我没有顾及到你的感受。是我做的不对，苗兰，娘对不住你，但人就是这样，总是看清眼前的事物，不到最后。不知道自己到底要什你怎么还没出门？怎么不去工房看看？您先坐，娘。我今天来呢，就是想问您一件事情：家里还有没有钱啊？你要钱干嘛？呃，不是。现在的工房里面呢，已经发不出工资了，工人们都要罢工了。什么？哎，娘，这只是一时的，所以呢。我就问您家里面还有没有富余的钱，能够拿出来救急的。拿家里的钱去补工房的账，你不知道那批口红令咱们家赔了多少钱，老本都挪出来了。现在家里除了一日三餐的开销，哪有多余的钱去补贴工房啊？也不知道你爹什么时候能回来。十几周没把货款给你吗？咱们可是拉过去不少的材料。给了，娘，你也不是不知道。最近行情不好，卖不上价。再说了，这也没多少钱啊。什么？你当时可是跟我说，那批货从世纪周手里出去，就够咱们家周转一阵子的，怎么叫没有什么钱呢？到底怎么回事？你跟我说实话。我说的都是实话呀。娘，您怎么也开始怀疑我了呢？你一定是被世纪周给骗了。那笔账，你拿出来让月轩给看看。给他看做什么呀？他懂什么呀？不是我就奇怪了，娘
，你们怎么一个个的就这么不相信我呢？月明，你可要防着那个世纪周，我们这个家再没有什么东西能往外折腾的了。咱们家地契，你没有拿走吧？啊，我拿了。拿来，在世纪周那儿呢。你给他干什么？哎呦，娘，你不给人家，人家怎么给你发货呢？要有押金的嘛。你放心，这个只是一时的抵押而已。你个败家子，你还不如放火，把咱们家烧了算了。你爹回来，我怎么跟他交代？娘。我是逼不得已才这么做的，要不走这一步，那就完了。人家世纪周是在帮咱们呀！你糊涂啊！我糊涂，没得商量，你快把地契给我要回来。叔，哎，月明、啊，怎么样？我让你拿的芙蓉膏的配方，现在拿到手了吗？哎，您先别说这些，我押在您这儿的地契还在吧？您先给我。月明啊，做生意得讲诚信吧？是你心甘情愿的拿着地契押给我，我才能把钱借给你的。哎，虽然咱们俩是叔侄关系，但也由不得你这样瞎折腾的吧？叔，你也仔细想想，如果不是我们之间合作的话，您怎么能顺风顺水的把郎里春挤到边上去呢？世行路的货，恐怕也没这么好卖吧？是，现在我爹不在昆阳。可瘦子的骆驼比马大，郎里春的信誉和回头客在那儿摆着呢，这里面到底是怎么回事？你应该比我更清楚吧？我不想因为一张地契，把我们叔侄之间的关系给搞坏了。行啊，你想要回地契简单呐、啊，把你之前欠的连本带利都给我清干净了，我就把地契还给你，不就结了吗？郎月明啊。你这前脚跟我要钱，后脚跟我要地契的，你是真把我当成你爹了？有些话想清楚了再说。当初是你教我这么做的，怎么，现在你要反悔了是吧？当初我为你指的是一条宽敞的道路，是你自己走的一半嫌累了，现在让我空出手来帮你，我可没那功夫啊！你不要欺人太甚。钱，我会还给你，但我现在没工夫跟你啰嗦这些。把地契给我，郎月明。你知不知道为什么我一直瞧不起你？因为你就是草包一个，有勇无谋。你爹的眼光没错，比起朗月轩，你差远了。好你个世纪周，那咱们走着瞧。月轩，你怎么来了？我知道最近朗家遇到了难事，而且这件事跟我爹、跟世纪周都脱不了干系。我是想看看有什么能帮上你的地方。你的好意我心领了，但你真的帮不上什么忙。月轩，我知道你最近一直很难，我来就是想看看你有什么需要我帮忙的地方。你和海棠，哎。我和海棠的事儿就不用你操心了。总之，放火的另有其人，我也只能跟你说这么多了。其实，我爹为了军饷的事要瓜分郎里春，虽然说我极力阻止他了，但他不见得会听我的。你也知道他跟世纪周现在的关系。不过你放心，我是站在你这边的。我知道，所以我说了，你的好意我真的心领了。我现在很着急，但我一点办法都没有。你有什么需要我帮忙的
。莫华，你本来就是个局外人，那你就乖乖的做好你的外人就好了。我不想把不相干的人牵扯进来。冷月轩，你到现在还把我当个外人？我大老远的跑来就是想看看你有没有受委屈、受欺负的，你还把我往外推？我不管，这件事儿我管定了。那你帮我个忙吧，什么忙？本来这件事情跟你就没关系，我也真的不想把你牵扯进来。但现在时间紧迫，我真的不知道该去找谁。你干嘛吞吞吐吐的说呀？我爹离开昆阳之前交给我一件事情，现在万事俱备，还差一笔钱。差多少？五万。五万呢？这可不是笔小数目啊！是，莫华，呃，哎，只要是你说的，我一定会帮你办到，相信我。谢谢你，莫华。有了这些钱，我就能让世纪洲那个老贼永远翻不了身了。那我先走了。哎，钱的事我已经帮你办到了，那你也答应我一个事儿呗。好啊，什么事儿？我都喜欢你那么久了，你亲我一个。对不起啊，莫华，我接受你的帮助。并不代表我能施舍我的爱情，更何况，爱情这东西，不是能用金钱来衡量的。如果你是因为让我爱你，所以才帮助我，那这份爱对我来说是一种压力，我无法接受。任何一件事情我都能答应你，但现在我已经拥有了属于我自己的爱情。我要对他负责，永远不会妥协。我相信，等有一天你也拥有自己爱情的时候，你也会和我一样的。真的很感谢你一直以来对我的心意，可是我无法背叛我自己的内心。你刚刚说的这些话，突然让我觉得自己从前是那么的幼稚。不过不是愚蠢，我为你做过的所有的事，我都不后悔。你对爱情的真挚和坦诚，让我觉得自叹不如。不过我也学会了，应该如何坚强。谢谢你，月轩。那以后。除了青青之外，我又多了个好妹妹谢谢你，玉轩哥。
。老爷，这位老板说认识你。是老板，您还认识我吗？您是？五年前咱们在苏杭交易会上有过一面之缘呐。请，您请。石老板，您还记得我吗？呃，您可是贵人多忘事啊！惭愧，惭愧。那时候，胡某眼拙，随潮流，都抢着订郎李春的货。这次石航路能复原芙蓉膏，那我一听到消息，我立马就过来了。实不相瞒，我从很久以前就听说过这有关芙蓉膏的传言，我从来没想过，这么多年了。竟然有人能将它复原，这芙蓉膏的前景那可是无可限量啊！我是个直爽的人，今天我们开门见山的说，这芙蓉膏你有多少我都包了，啊！希望石老板能够帮助我在南阳的市场占得先机，价格嘛，咱们都好商量。我真是感谢胡老板如此抬爱啊！但是你有所不知啊，这芙蓉膏的订单呢、啊？我们都已经排到明年去了，哦，那我这工坊里啊，根本就来不及生产呢，我实在是分身乏术哦。哎，不过我说胡老板，您如果能够耐下心来等等的话，我倒是非常乐意跟您达成这笔买卖的。您看我长途跋涉，我是诚心诚意跟你做这笔买卖，卖我个面子，钱不是个问题啊。当然了。当然不是钱的问题了，你应该知道吧？干咱们这行的有咱们这行的规矩，我想，胡老板应该明白吧？石老板，我保证不会让你吃亏的。我跟您说句实话吧，你做成了这笔买卖，赚了钱，都可以再开一个石航路了。哎，今天谈这件事儿有点晚了，要不这样吧。您先回去休息，改天我再跟您仔细详谈，您觉得如何？也好，也好。那我这让人送您回去。<笑>不用了，别客气，我自己回去啊。啊，好，好，好，好，就不用送了。好，慢走。副总管，老爷，怎么样？你去打听打听。这个胡老板究竟是什么来头？您坐。哎，胡伯父，这次的事儿还要多谢你了。客气，我跟你爹是世交啊，这也是我尽的一点绵薄之力。怎么样，石继周相信了吗？这个石继周真是很诡道，把我的事情前前后后查了个清清楚楚。我现在担心。我们做的事情再周旋，也防不住施继周的不紧不慢。他要是耐着性子跟咱们耗下去，恐怕这事就难办了。这个您放心，我从一开始就没觉得施继周能相信一个他从来没有打过交道的人，所以，所以这次的成与败。就看我们递出去的钱，能不能让石继周动心了。这件事情啊，你要从头到尾考虑的清清楚楚。这件事情要是失败了，咱们就没有卷土重来的机会了。我怕你不是石继周的对手。您说的是，所以事不宜迟，我们要以快打慢，让石继周没有喘息的机会，让他措手不及，打乱他的思维。石老板。这只是部分定金。哟，哎呀，胡老板呐，咱们真是相见恨晚呐、啊！哎呀，你说你这么抬举我，就算我得罪了所有的人，我也得给您胡老板一个面子。哎，不过我施某实在是为难呐，这芙蓉膏他大卖，目前工资短缺，我也难办。呃，不过既然胡老板这么有诚意，如果我石继周再端着举着，那就太不通人情世故了。
行，您这单生意啊，我接下了啊。好，预祝咱们的芙蓉糕大卖，以后畅销全国。海棠，海棠，急事儿，工房接了一笔大单，货量巨大，我估计接下来你们要加班加点了。你赶紧问下采购的，要这么多芙蓉糕，需要我们采购多少的原材料，要多少钱？你是说有人订了很多的芙蓉糕？是啊。这回石老爷要发财了，要是这单做成了，你可是诗行路的大功臣呐。嗯，我一会儿就去。好，给你。哦，那边催得急，你要加紧啊。嗯，行，我先过去了。嗯、玉轩，海棠，怎么了？这才多久没见？想我了，能不能正经一点？我对你一直都很正经。我来是想问你，世纪周为什么今天接到那么大一笔芙蓉糕的订单啊？这么快你就知道这事儿了？正好我也想告诉你，从今天开始，你要离开石行路，让世纪周再也找不到你。为什么呢？因为，因为这个订单是我下的，我已经找到对付他的办法了。石纪周这个人，贪得无厌，见利忘义。但是水能载舟，亦能覆舟，这正是他的弱点，正好可以为我所用。所以这笔订单是你找人下的？对，制作芙蓉糕的材料非常的名贵。如果石继洲接了这个订单，他就将花一笔大钱去买材料。但是你告诉过我，芙蓉糕的配方还不够完善，所以他买的这笔原材料在他手里就是一堆废品。接下来我会找一帮人帮我演一出戏，让他知道这个真相。可是这里面也有你的定金啊，这不是两败俱伤吗？不会。石继周这一次几乎用上他全部身家放在这批产品上。按照合约，如果他不能按时的生产出这批产品，或者是生产出不符合要求的产品，世行路就要偿还一笔巨额的违约金。所以，这一次，他是必输无疑了。叶轩，你真算是一个商业奇才啊！石继周用这种办法，不知道对付了郎立春多少次。我这么做也是为了你，为了我哥，为了老家。我主要是不能看着我哥被石继洲利用，越陷越深，甚至毁了郎立春，所以，为了扳倒他，我必须这么做。可是，咱们能成功吗？我们一定能成功的。来了，石老爷，请您在上面签个字。嗯。这些货物的进度如何？这合约上交货的时间签得很死、啊，可千万不能够误事儿。这回咱们石行路啊，可是下了血本了。要是出了任何问题，工厂里每个人都得承担后果，知道吗？是。老爷，老爷，嗯、不好了，店里来了好多顾客，要退货呢。说说是芙蓉糕有问题，根本就是骗人的。这怎么可能呢？海棠，他明明说了。他已经完完全全复原了他爹的配方了，这怎么可能会有问题呢？寡唐人呢？我我一上午没见着他。慢伞。你怎么了？这一路上看你愁眉苦脸的。你以后再做这些事情的时候，能不能提前跟我商量一下？我不跟你说，不就是不想让你跟着我一块操心吗？不早了，回去休息吧。那我先走了。嗯、没事儿，就是舍不得你。好了，那我走了。小心点。